ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমরা গতদিন জাস্ট ইন্ট্রোডাকশনটা আসলে কিছু গ্লসারি এবং কিছু ইন্ট্রোডাকটরি জিনিসপত্র শিখছিলাম গতদিন বা পড়ছি শুনছিলাম আজকে আমরা হয়তো আর টু ডিটেইলসে যাব তার আগে সেদিন গতদিনের ইসের পরে গতদিনে আমরা যখন শেষ করছি তখন একজন সংশয় ঠিক না মানে কোশ্চেন টাইপের ই করছিলেন যে কোয়েশ্চেন দিছিলেন একজন সেটা কিছুটা কোয়েশ্চেনের মতো যে আমি যখন বলছিলাম যে উসুল ফিক যারা ই করেন উসুলি যাদেরকে আমরা বলি তারা যখন আইন প্রণয়ন করবেন তাদের ডিউটি হচ্ছে বা তাদের কাজ মেইন কাজ হচ্ছে যে কোন জিনিসটা আল্লাহ রসুল সাল্লামের কোন কথা কোন কাজকে আইনের উৎস হিসাবে গ্রহণ করা যাবে এবং কোনটাকে যাবে না এটার উপরে এটা নির্ধারণ করা হচ্ছে তাদের মেইন কাজ দলিল হিসাবে কোন কথা কোন কাজকে কোন ব্যাপারটাকে গ্রহণ করা যাবে আর কোনটাকে যাবে না তো তখন আমি বলছিলাম যে নবতের আগের পিরিয়ডটা তাদের কাছে ইরেলেভেন্ট তখন একজন একটা একটা সংশয় বা একটা ই দিছিলেন তো আমি আর ওই সময় ডিটেলস এ যাই না এই জন্য যাই না যে এটা ইটস একটা এগুলো আসবে পরে ইনশাল্লাহ এগুলা পরে আসবে এবং এগুলো আমরা পরে শিখব তারপরে আজকে ওই শুরু করার আগে ওইটা একটু বলে নেই আমরা প্রথম কথা হচ্ছে যে কোরআনে আমরা দেখি যে আল্লাহ রাসুলকে বলতে বলতেছেন যে বলো আমার সামারিটা বলতেছি আমি বলো আমি তোমাদের মতোই মানুষ আমার কাছে ওয়াহি আসে মানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে রাসুল সাল্লামের সাথে আমাদের ডিফারেন্সটা হচ্ছে ওয়াহি আসা এবং নবতের আগে তো তিনি রাসুল ছিলেন না নবতের পর থেকে নিয়ে তিনি রাসুল যখন ওয়াহি আসতে শুরু করলো তিনি রাসুল নবতের পরেও ইভেন রাসুল হিসাবে কিছু কথা বলছেন বা অধিকাংশ কথা বলছেন দিনের কথাগুলো তো সব রাসুল হিসাবে বলছেন কিন্তু মানুষ হিসাবেও কিছু কথা বলছেন যেগুলা আমাদের জন্য শিরোধার জন্য বা যেগুলা দলিল না বা যেগুলো আমরা মানতে বাধ্য না সেরকম কথা আছে আমরা উদাহরণস্বরূপ মানে বিফোর বি গো ফরওয়ার্ড আমি একটু ক্লিয়ার করে যাই উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে বদর যুদ্ধের সময় উনি একটা জায়গায় ক্যাম্প করতে চাইছিলেন তখন একজন সাহাবি জিজ্ঞেস করছেন যে এটাকে আপনি ওয়াহিব ভিত্তিক মানে ওয়াহির নির্দেশে করতেছেন নাকি নিজের জাজমেন্টে করতেছেন তখন উনি বলছেন যে না আমি আমার নিজের ইসে নিজের জাজমেন্টে বা নিজের ইসে করতেছি এটা ওয়াহির কোন ব্যাপার না তখন উনি বলছেন যে তাইলে আমার মনে হয় ওই জায়গাটায় করাটা ভালো হবে এবং উনি সাথে সাথে তার ডিসিশন চেঞ্জ করে ওই জায়গাটায় করছেন মানে যে জায়গাটা সাবি রিকমেন্ড করছেন তাইলে এটা বোঝা গেল কি যে ওয়াহি ভিত্তিক হইলে যেভাবে শিরোধার্য মনে করতেন সাহাবিরা যখনই জানলেন যে ওয়াহি ভিত্তিক না তখনই কিন্তু কি করলেন যে নিজের নিজের এক্সপার্ট উনি এক্সপার্ট ছিলেন এই ব্যাপারের উপর বা ওনার যুদ্ধ ইসে জ্ঞান বেশি ছিল যুদ্ধবিদ্যায় উনি বললেন যে তাইলে আমার মনে হয় ওইখানে গিয়ে ওই 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 পানির উৎসটাকে ইনক্লুড করে ওইখানে করাটা বেটার হবে সাথে সাথে রাসুল সাল্লাম তার ডিসিশন চেঞ্জ করলেন এই একই সাহেবের কথায় খাইবার যুদ্ধের সময় উনি আবার ডিসিশন চেঞ্জ করছিলেন তো এর থেকে বোঝা যায় কি যে ওয়াহি ভিত্তিক এবং ওয়াহি ভিত্তিক না এর ভিতরে একটা ডিফারেন্স সাহাবিরা করতেন আমরা অন্যত্র দেখি যে আপনার আর দুইটা উদাহরণ দিব আমি একটা হচ্ছে যে আর্টিফিশিয়াল পলিনেশন যেটাকে বলে পরাগায়ন যেটাকে আমরা বলি খেজুরের গাছে এটাতে মদিনার মানুষজন অভ্যস্ত ছিল মদিনার অর্চার ছিল আপনার জানেন যে খেজুরের বেগুন বাগান ছিল এবং এই ধরনের ই ছিল মানে কৃষিকাজ অনেক ছিল তো রাসুল সাল্লাম এটা কোনোদিন দেখেন নাই আর্টিফিশিয়াল পরাগায়নটা দেখেন নাই তো উনি দেখছেন মানুষজন করতেছে তখন বলছেন যে তোমরা কি করতেছো বলে এই ব্যাপার করতে তো ওনার এক্সপ্রেশন থেকে মনে হয়েছে যে সাবিরা বুঝছেন যে উনি হয়তো জিনিসটা ঠিক অ্যাপ্রুভ করতেছেন না বা হয়তো জিনিসটা ঠিক মনে হচ্ছে না ওনার কাছে তো এই জন্য যেটা হয়েছে যে উনি ওনার ওনার এই এটা এজিউম করে নিয়ে সাবিরা পরাগায়ন করা বন্ধ মানে আর্টিফিশিয়াল পলিনেশন বা আর্টিফিশিয়ালি পরাগায়ন যেটাকে বলি অর্থাৎ ই করা আর কি মেল ফিমেল ফ্লাওয়ারের ভিতরে ই করা যে আছে না মানে যেটা যে কাজটা পোকারা করে থাকে বা প্রজাপতি করে থাকে বা সেটা হাত দিয়ে করতেন আর কি মানে আর্টিফিশিয়ালি তো সেটা করা বন্ধ করে দিয়েছেন এরপরে ফসল খারাপ হয়েছে মানে ই খারাপ হয়েছে আপনার হার্ভেস্ট কি বলে খেজুরের উৎপাদন কম হয়েছে তো তখন তারা আবার রসুলের কাছে আসছেন যে আপনি বললেন মানে ব্যাপারটা এই ধরনের যে আমরা তো এরকম করলাম কিন্তু আমাদের তো এবার ই কম হইল 
উৎপাদন কম হইল তখন রসুলাম বললেন যে দেখো আমি যেটা বলছি একটা মানুষ হিসাবে বলছি আমার তো এটার উপর ই নাই মানে আমি সামারিটা বলতেছি আমি তো এটার উপর আমার এক্সপিরিয়েন্স নাই তোমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স যদি বলে এটা ভালো দুনিয়ার ব্যাপার গুলাতে তোমরা সেই মতোই করবা তোমরা সেই মতোই করবা ইনশাল্লাহ আর তোমাদের ই যদি তোমাদের যে অভিজ্ঞতা তোমাদের যে তোমরা যে ব্যাপারের উপর এক্সপার্ট সেটা যদি তোমাদেরকে বলে যে না এটা মানে এটা ঠিক না তাহলে তোমরা সেটা করবা না কারণ এটা আমি একজন মানুষ হিসেবে বলছি বোঝাতে চাইছেন যে আমার তো এটা তো এক্সপিরিয়েন্স নাই আমি জাস্ট দেখছি কৌতূহল আমি বলছি তোমরা যদি মনে করে থাকো যে ওইটাই শুদ্ধ ওইটাই ভালো ওইটাই বেশি প্রোডাকটিভ ওইটা করবা আমার কথা তোমাদের জন্য শিরোদার জন্য বা তোমাদের মানতে হবে এমন কোন কথা নেই এটা গেল একটা উদাহরণ আর একটা উদাহরণ হচ্ছে সেই বাড়ির আর ফেমাস গল্পটা যে আল্লাহ রসুল সাল্লামের একজন ওয়াইফের আজাদ কৃত দাসী বাড়িরা তার হাজবেন্ড ছিল কৃতদাস তো সেই কৃতদাস হাজবেন্ড কে যখন একজন কৃতদাসী আজাদ হয়ে যায় তখন বা মুক্ত হয়ে যায় তখন সে তার কৃতদাস হাজবেন্ড কে হাজবেন্ড সাথে ঘর করতে বাধ্য থাকে না সে মুক্ত সে ওইটাও চাইলে ত্যাগ করতে পারে বা সেখান থেকেও মুক্ত হয়ে যেতে পারে তো তখন তার হাজবেন্ড ছিল মুগিস সে বাড়িটাকে খুব ভালোবাসত তো মুগিস রাসুল সাল্লামকে বলছেন যে ও যেন আমাকে না ছেড়ে দেয় মানে রিকোয়েস্ট করছেন তদবির করছেন রীতিমতো আর কি যে আমাকে যেন ত্যাগ না করে আল্লাহ সাল্লাম বাড়িটাকে রিকোয়েস্ট করছেন বাড়িটা তাকে জিজ্ঞেস করছে আপনি কি আমাকে অর্ডার করতেছেন না সুপারিশ করতেছেন দেখেন একজন কৃতদাসী তার ওই সেন্সটা ছিল বা সাহাবিদের এই সেন্সটা ছিল যে কোন কথাটা নবী হিসাবে বলতেছেন কোন কথাটা এমনি বলতেছেন এটার ভিতরে তারা ডিফারেন্সিয়েট করতেন তো বলছেন যে আপনি কি আমাকে অর্ডার করতেছেন না রিকোয়েস্ট করতেছেন বলছেন না না আমি শুধু সুপারিশ করতেছি তখনই সেই কৃতদাসী বলছেন যে মানে আজাদ কৃত কৃতদাসী যে আমার মুগিসের কোনো প্রয়োজন নেই একদম পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক বলছেন এর থেকে বোঝা গেল কি সাহাবিরা ও ডিফারেন্সিয়েট করতেন যে মানুষ হিসাবে কিছু বলে থাকলে ওটার একটা ওয়েটেজ ছিল আর নবী হিসাবে বললে তখন এটা শিরোধার্য বা একটা আর আলাদা ব্যাপারে চলে যে দিনের ব্যাপার হয়ে গেল তখন এটা এটা আমরা মনে রাখবো এবং এটা মনে রাখলে আমরা অবাক হব না যে আপনার কি বলে আল্লাহ সুলসালামের কোন কথা কোন হাদিস কোন ব্যবহার কোন অনুমোদন বা কি এক্সাম্পলকে আমরা শরিয়ার দলিল হিসাবে নিব এবং কোনটাকে নিব না এটা হচ্ছে একটা সাবজেক্ট ইন ইটসেলফ যেটাকে আমরা উসুল ফিক বলি এবং সেটার উপরে বড় ধরনের গবেষণা আছে তো যাই হোক এটা শুনে অবাক হওয়ার কিছু নাই ব্যাপারটা এইরকমই ওয়াহির ভিত্তিতে যে কথা সেটা আমাদের জন্য দিন আর পার্সোনালি যদি উনি কিছু বলে থাকেন সেটা আমরা আমরা রেসপেক্ট করি আমরা সবই ঠিক সবই ঠিক আছে কিন্তু এটা আমাদের জন্য শিরোদার জন্য বা পার্সোনাল একটা কিছু করলে যেমন অনেক অনেকখানে আমরা দেখি তার অনেক হ্যাবিট ছিল পছন্দ ছিল খাবারের পছন্দ ছিল বা আর আরো অনেক কিছু ছিল যেগুলা মানে গতদিন আমাদের আইসিডি যে প্রোগ্রামটা হলো কেউ যদি দেখে থাকেন আদতের সুন্না এবং ইবাদতের সুন্নাকে আলাদা করা এই সমস্ত ব্যাপারগুলো আসতো তো যাই হোক আমি একটু একটা ইসে একটু ক্লিয়ার করে দিলাম যে যেন আমরা আগামীতে আরো পড়ব আরো অবাক হওয়ার ব্যাপার থাকবে অনেক তো আমরা যেন একটু ধৈর্য ধরি কারণ এই জিনিসগুলা ডিটেলস এ আসবে এর পরে আমরা যেটা বললাম এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এটা আমাদের জানা উচিত সবাই যে নবী হিসাবে বললে এটার একটা মিনিং মানুষ হিসাবে বললে একটা মিনিং এটা জানলে কিন্তু আমরা অনেক অনেক রকম ইসের থেকেও বাঁচবো যেমন ধরেন আদতের সুন্না যেমন ধরেন টুপি পড়াটা হচ্ছে আদতের সুন্না এই টুপি পড়া নিয়ে বাংলাদেশে এত সিরিয়াস মানুষ এটা যে জানি আমরা যে এটা তার আদত ছিল আদত মানে তার অভ্যাস এটা এটা একটা হাদিস বের করতে পারবে না যেখানে আল্লাহ রসুল বলছেন যে তোমরা টুপি পড়ো বা তোমরা যেখানে আপনি পাবেন যে ডান হাতে পানি খাওয়া পাবেন আপনি দাঁড়ি লম্বা দাঁড়ি ছেড়ে দাও পাবেন কিন্তু একটা হাদিস পাবেন না যে টুপি পড়ো বলছেন এই যে ডিফারেন্সিয়েট করাটা এইটাই হচ্ছে আমরা গতদিন বললাম যেটা যে এটা উসুল ফিক বা উসুলিদের কাজ আমরা পরে ডিটেলস পড়বো আবার তো আজকে চলে যাই আমরা যে আমরা গতদিন কি পড়ছি যে গতদিনের একদম শেষের দিকে কি পড়ছিলাম আমরা যে এমন কিছু অবস্থার অবতারণা হয়েছে যেগুলার জন্য আমাদের এই ব্যাপারের উপর শূন্যের উপর জ্ঞান অর্জন করাটা বা জানাটা আবশ্যক বা অত্যাবশ্যক অত্যাবশ্যক হয়ে গেছে সেই অবস্থাগুলো আমরা বলছিলাম যে আমাদের প্রচলিত কিছু ধ্যান ধারণা আছে যে কোরআনে পাইলে অবশ্য করণীয় না হইলে শূন্যায় পাইলে অবশ্য করণীয় না চাইলে করলাম না হইলে না করলাম এগুলো আমরা বলছি সেদিন যাই হোক এগুলো শেষ করছি আমরা বা ওরিয়েন্টাল ইস্টার সুন্নাকে ই করে অ্যাটাক করে বা সুন্নাকে হেউক প্রতিপন্ন করে কোরআন করে এগুলো সব শেষ করছি আমরা 
তারপরে আজকে যেটা পড়বো আমরা সেটা হচ্ছে যে ধরেন এই ধরনের এফেক্ট কারোর উপর নাই কেউ এগুলো থেকে মুক্ত উনি অরিয়েন্টালিস্টের দ্বারা অরিয়েন্টালিস্টের দ্বারা প্রভাবিত না উনি আপনার ই শোনেন না কি বলে করেনন্দের কথা শোনেন না তারপরেও বলতেছেন যে তারপরেও আমাদের এই যে জানাটা শুননা নিয়ে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার কেন প্রথমত এটা তাদের রসুল সাল্লামের সুন্নার গুরুত্ব ও তার সাথে লেগে থাকা প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে সুন্নার যেটা গুরুত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এবং এটার সাথে লেগে থাকতে হবে সুন্নার জেনারেল বলতেছে ইন জেনারেল না সুন্নার আবার এই যেটা সবচেয়ে প্রচলিত মিনিং সেটা কি দ্যাট উইচ ইজ রিকমেন্ডেড অ্যান্ড দ্যাট উইচ ইজ নট ম্যান্ডেটরি বা দ্যাট উইচ ইজ নট অবলিগেটরি আমরা যেটা বুঝি সবচেয়ে প্রচলিত মিনিংটা এইটাই বুঝি আমরা কিন্তু আমরা এখন যখন এই বইটা পড়তেছি তখন শুননা বলতে প্রথমেই আমাদের মানে ওভারঅল মিনিংটা আমরা নিব তারপরে আমরা ফাইনার ফাইনার ইসে যাব বা আরো ন্যারোড মিনিং এ যাব আর কি তো সুন্না ইটসেলফ আপনার কতটুকু মানলেন কতটুকু মানতে পারলেন সেটা ছাড়াই সুন্না অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস কারণ আল্লাহর আল্লাহ আল্লাহর সেই ব্যক্তির কথা কাজগুলা সুন্নাতে আসছে কথা কাজ বা আচরণ আসছে যাকে আল্লাহ বলছেন যে যে তাকে মানলো সে আল্লাহকে মানলো সুতরাং তার প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের চিন্তা করার ব্যাপার আছে এবং প্রত্যেকটা ব্যাপারে আমাদের মানে একদম মানে যারা সাহাবিদের ভিতরে এমন ছিলেন যে ওনার পিছনে পিছনে হাঁটতেছেন উনি যেখানে যেখানে স্টেপ রাখছেন সেখানে সেখানে পায়ের ছাপটা ফেলতেছেন বা পা ফেলতেছেন এই পর্যায়েও তারা তাকে ই করতে চাইতেন তার কারণ তারা একটা জিনিস মনে করতেন যে নিশ্চয়ই এটি সবচেয়ে ভালো এটা সুবিধার জন্য এটা অবলিগেটরি না কিন্তু তারপরেও তারা মনে করতেন যে এটি সবচেয়ে ভালো এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে ভালো অথবা অনেক সময় কেন করতেছেন কি করতেছেন সেই জিনিসটা না জেনেই তারা সেটা করতেন যেমন সেই ফেমাস এক্সাম্পলটা যে নামাজের ভিতরে রাসুল সাল্লাম তার জুতা খুলে এক সাইডে রাখলেন সব সাহাবিরা তার দেখা দেখি জুতা খুঁজে এক সাইডে এক সাইডে রাখলেন এখন এই যে রাখলেন রাসুল সাল্লাম নামাজ শেষ করে জিজ্ঞেস করলেন যে তোমরা কেন জুতা খুললা যে আপনার যে খুললেন যে আমাকে তো জিবরা আলাই সাল্লাম বলছেন যে জুতার নিচে আমার অপবিত্রতা বা নাজাস আছে ময়লা আছে এই জন্য আমি খুলে রাখছি মানে এইটুকুই বলছেন উনি কিন্তু তিরস্কার করেন নাই যে তোমরা একটা বাহুল্য কাজ করলা বা এটা কি করলা তিরস্কার করেন নাই কারণ না বুঝেও যদি কেউ নবীকে ই করে মানে ফলো করে ব্লাইন্ডলি ফলো করে তাহলেও কিন্তু তাকে আমরা ভালোবাসার থেকে যদি করে সেটাও কিন্তু একটা ভালো কাজ এবং সবের কাজ সেটা হচ্ছে যে একটা সব অন্তত যে নবীর কে ভালোবাসার সবটা হয়তো ধরেন আদতের যে সুন্না গুলো আমরা বললাম যে টুপি পরা ধরেন অথবা মধু খাইতে পছন্দ করা বা এই ধরনের কাপড় পরতে পছন্দ করা বা আরো যা কিছু আছে আদতের সুন্না যেটা সেগুলাও যদি আমরা রসুলকে ভালোবেসে তার মতো হইতে চেয়ে করি সেগুলার জন্য মানে প্রত্যেকটা জিনিস এক্ট অফ ওয়ারশিপ না কিন্তু সেগুলোর জন্য একটা ওভারঅল একটা সব আছে কি যে নবীকে ভালোবাসার যে একটা সব নবী ভালোবাসা কিন্তু অবলিগেটরি এবং একটা সবের কাজ সেটা আছে যাই হোক তো এখন আমরা একটু আগাই তো সুন্না অনুসরণ বা সুন্না অনুসরণ করার ব্যাপারে যখন আমরা জানব সুন্নার সিগনিফিকেন্স কি সুন্না কি সুন্নাও যে ওয়াহি সুন্নাও যে ওয়াহি ভিত্তিক জিনিস এবং আল্লাহর পছন্দ জিনিস তখন কি হবে তখন আমাদের ভিতরে সুন্ন অনুসরণ করার ব্যাপারে আমরা একটা আমাদের দৃঢ় সংকল্প আসবে আমরা ছোট ছোট সুন্নাগুলো ছেড়ে দিব না যদি আমরা জানি যে পানি খাওয়ারটা ধরেন খেজুর খাওয়ারটা ধরেন ঈদের দিন এক পথে যাওয়া আর এক পথে ফিরে আসা মানে এই ধরনের অনেক কিছু আছে যেটা অবলিগেটরি পর্যায়ের না কিন্তু প্রত্যেকটাই আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য আল্লাহর পছন্দনীয় কাজ এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ সহায়তা করবে এবং আমরা সব হাসিল করব ইনশাআল্লাহ তো এখানে একটা কোন আয়াত কোট করতেছেন সুরা জারিয়াত পঁচপান্ন নম্বর আয়াত যেখানে আল্লাহ বলতেছেন যে এবং তাদের স্মরণ করিয়ে দাও নিশ্চিতই স্মরণ কারণ থেকে বিশ্বাসীরা লাভবান হয় এখানে কি কেন এই আয়াতটা কোট করলেন যে আপনাদেরকে বা আমাদেরকে আমাদের নিজেদেরকে আমরা সুন্নার কথা স্মরণ করায় দিতে চাচ্ছি বাই বাই স্টার্টিং এই এখন যে জিনিসটা আমরা পড়বো বা যেটা শিখবো যেগুলো শিখবো আমরা মনে করাই দিব যে সুন্নার কতটুকু মর্যাদা সুন্নার কর্তৃত্ব বা অথরিটির ভালো আর কোন বাংলা আমি পাই নাই আমি ডিকশনারি খুঁজে দেখছি এই জন্য কর্তৃত্বটা ইউজ করছি কিন্তু অথরিটি মানে কি মানে ডু বললে এটা করণীয় ডু নট বললে এটা বর্জনীয় এই এইটা যেমন অথরিটি বলতে আমরা বুঝেছি অথরিটি বুঝলে আমরা বলি যে পৃথিবীতে আল্লাহর পরে তিনটা অথরিটির কথা বলা হয় আল্লাহর পরেই তিনটা অথরিটির কথা আনুগত্য দিক দিয়ে বলা হয় এখন মানে এখন আমরা যারা আসি বা আমাদেরই কি সেটা কি আপনার 
ইসলামিক স্টেটের আমিরের আনুগত্য এবং বা ইউল কন্ডিশনের আনুগত্য যদিও এবং ওয়াইফের জন্য হাজবেন্ডের আনুগত্য এবং ছেলেমের জন্য বাবা মায়ের আনুগত্য এটা মানে নেক্সট টু গড বলা যায় কিন্তু এই যে এই কথাটা বলতেছে যে অথরিটি মানে বাবার অথরিটি রাষ্ট্র নায়কের অথরিটি অথবা হাজবেন্ডের অথরিটি এই এই সেন্সটা আসে আর কি যে অথরিটি কথাটার এখন কর্তৃত্ব বললে কেমন জানি একটা আরেক ধরনের একটু মনে হয় এই জন্য আমি একটু এক্সপ্লেন করে দিলাম যাই হোক এরপরের পয়েন্টটা হচ্ছে কেন আমরা যদি আমরা যদি ওই খারাপ জিনিসগুলাতে পতিত নাও হই তথাপি আমরা কেন পড়বো এই বইটা কেন পড়বো বা এই সাবজেক্ট গুলা কেন পড়বো বা জিনিসগুলা কেন পড়বো সুন্না হাদির সম্বন্ধে আরো বেশি জানা এবং আরো বিস্তারিত ভাবে শিক্ষা লাভ করার ব্যাপারে এটা একটা অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করতে পারে সুন্না এবং হাদির সম্বন্ধে আরো বেশি জানা এবং শিক্ষা লাভ করার ব্যাপারে এইরকম স্টাডির ভিতরে আমরা অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারি আপনি জানেন যে আমি ওই গতদিন বলছি যে নাসরুদ্দিন আলবানি আল্লাহ তাকে পদ দেখাইছেন হেদায়ত দিছেন বা দয়া করছেন বা তাকে চুজ করছেন যাই বলি আমরা উনি কি উনি ইয়াহিউল মুদ্দিন বইটা পড়তেছিলেন এবং দেখছেন যে ওইখানে অনেক ডাউটফুল হাদিস আছে বা ইয়ে আছে তখনই উনি ফিল করছেন যে না এটা নিয়ে কাজ করা দরকার দেড়শাও একটা সময় উনি সাড়ে তিনশো বছরের শ্রেষ্ঠ মহাদেশে পরিণত হয়েছে হ্যাঁ তো আমাদের ভিতরে যদি কেউ আমাদের তো বাধা নাই তো আমাদের তো পড়তে বাধা নাই আমাদের জন্য মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অ্যাপ্রিসিয়েট করা হয় যে আপনি জ্ঞান অর্জন করবেন এবং আপনার যখন আরো ডিপার পড়াশোনায় যাবেন তখন দেখবেন যে হাদিসের স্কলাররাই হচ্ছেন সবচেয়ে স্ট্রিক্ট স্কলার যারা হাদিসের জ্ঞান যাদের আছে কারণ তারা কোরআনও জানেন এবং তারা প্রায়োগিক কোরআন যেটা অর্থাৎ অ্যাপ্লাইড কোরআন যেটা সুন্না যেটা কি আমরা বলি অ্যাপ্লাইড কোরআন কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে তার নিটি গ্রিটি জিনিসের উপর তাদের জ্ঞান থাকে এই জন্য দেখবেন যে নাসিউদ্দিন আলবানি বা আগের দিনের একদম শুরুর দিকে যদি আমি আহমদ বিন হাম্বলের কথা বলি বা এই ধরনের আরো আছেন যারা অত্যন্ত স্ট্রিক্ট এবং অত্যন্ত নিটি গ্রিটি নিয়ে তাদের ই ছিল জ্ঞান ছিল তৃতীয়ত হচ্ছে এই ধরনের একটা প্রচেষ্টা ইমান বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে এই জন্য একটা জিনিস থেকে ইমান বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে যদি আমরা পড়ি যেমন ধরুন আজকে যে হাদিসগুলো আমরা যে অল্প দুই চারটা ঘটনা আমরা যে দেখলাম আমাদের নবী কত ডাউন টু আর্ট ছিলেন কত ই ছিলেন যে মানে কোনো ইগো ছিল না কোনো ফুটানি ছিল না যে আমি একটা ডিসিশন দিছি তারপরে যুদ্ধের সময় কি ক্রিটিক্যাল মোমেন্টে তারপরে ওই লোকাই আমার সাথে কথা বলছেন না হিউমিলিটি ছিল কত মানে শেখার কত ব্যাপার আছে এখানে হিউমিলিটি হচ্ছে ইন্টিগ্রিটির একটা অংশ কিন্তু মানে আমরা আগে ওই যে আমার যে সিরিজটা আছে দ্য স্পিড অফ ট্রাস্ট আইসিডির ওয়েবসাইটে লাগানো আছে বা আইসিডির চ্যানেলে লাগানো আছে ওটা আমি রিকোয়েস্ট করবো সবাই একটু দেখবেন যে একটু একটু শুনবেন আর কি ওটা বা মানে জানবেন একটু কারণ ওটা খুব অমূল্য একটা কাজ আর কি যদিও কাফেরের কাজ কিন্তু নাইনটি পার্সেন্ট অফ ইট হচ্ছে ইসলামের কথা একজন কাফের মুখ দিয়ে বাইরে হয়েছে বা কলম দিয়ে বাইরে হয়েছে সুতরাং ওইটা আপনারা আইসিডির চ্যানেলে আছে লাগানো আপনারা সুযোগ সময় পাইলে এর চেয়ে বেটার যদি করার কিছু না থাকে আমি অনেক সময় বলি যেমন আজকের হালাকায় যারা আসছেন বা যারা আসেন নাই যারা আসেন নাই তাদের যদি এর চেয়ে বেটার কিছু করার থাকে আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো জিনিস কিন্তু এর চেয়ে বেটার যদি বেটার যদি কিছু না করার থাকে আর তারা যদি জানেন যে এখানে একটা দিনের আয়োজন চলতেছে তাদের মানে অতি অবশ্যই উচিত ছিল চেষ্টা করা যে এটাতে জয়েন করার এর চেয়ে বেটার কিছু করার থাকতে পারে তাদের মানে দিনের ব্যাপারে জ্ঞান জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে থাকতে পারে তাহলে আমার কিছু বলার নেই সেটাই বললাম আর কি যে স্পিড অফ ট্রাস্ট প্লে লিস্ট আছে বিশটা ভিডিও আছে ওইখানে পর্যায়ক্রমিক ভাবে দেখলে বেশি লাভ হবে আর কি ইনশাআল্লাহ এরপরে বলতেছেন যে একজন ব্যক্তি যদি সুন্নার উপর চতুর্থ পয়েন্ট কেন আমরা পড়বো যদি আমাদের ওইসব ব্যাড এফেক্ট গুলা আমাদের উপর নাই বা আমাদের উপর ওই সমস্ত সন্দেহ নাই আমাদের সংশয় নাই সুন্নার নেই তারপরেও কেন পড়বো সেটা বলতে গিয়ে চতুর্থ পয়েন্ট বলতেছেন একজন ব্যক্তি যদিও সুন্নার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং যদিও বা তার ভিতর পূর্বোল্লেখিত সংশয় না থেকে থাকে মানে সুন্নার নিয়ে কোনো সংশয় নেই তার তবুও তার মাঝে রসুলের সুন্না সম্বন্ধে ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি থাকতে পারে যেমন এই আজকে যেটা দিয়ে আমরা শুরু করলাম যখনই আমি বলছি কথাটা ওই দিন আমি বুঝছি কেউ কেউ স্টার্টল হয়ে গেছেন যে নবীর লাইফের ওই অংশটা ইরেলিভেন্ট হয়ে গেল চল্লিশ বছর ইরেলিভেন্ট হ্যাঁ ইরেলিভেন্ট কোন সেন্সে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ইরেলিভেন্ট ইরেলিভেন্ট কারণ ওহি ভিত্তিক ওয়াহি আসে নাই তার কাছে তিনি তখনও রসুল হন নাই এবং ওয়াহি ভিত্তিক কথা উনি বলেন নাই বা ওহি যেটা যেটা যেটার জন্য সুন্নার এত মর্যাদা এবং এত গুরুত্ব এবং এত কর্তৃত্ব বা অথরিটি সেটা কি ওয়াহি সুন্নাকে আমরা দেখবো পরে যে সুন্না অলসো বা হাদিসো ওয়াহি ওয়াহি মাতলু ওয়াহি গায়ের মাতলু আমরা প্রথম দিন ডেফিনেশনে পড়ছি ম
যে সুন্না শব্দটা কি এবং হাদিস শব্দটা এই দুটো শব্দ আগে একটু করে নেব হাদিস হচ্ছে একটা বর্ণনা সুন্না হচ্ছে ওটা বলতে পারেন যে ওটার অ্যাক্ট বা ওটা কি করলেন বা কি কিভাবে প্রয়োগ করলেন ইত্যাদি জিনিসগুলো আসলে তো ভিন্ন সুন্না এর গুরুত্ব বিভ্রান্তির একটা প্রধান কারণ সুন্না শব্দটা যেভাবে ব্যবহৃত ব্যবহার হয় ওয়াইড একটা রেঞ্জে ব্যবহার হয় এবং সেটার থেকে একটা বিভ্রান্তি আসে যেমন সুন্নাত আল্লাহ কথাটা আপনারা তো শুনছেন আল্লাহর নিয়ম যেগুলো আল্লাহর নিয়মের ভিতর ধরেন কথার কথা তাপ দিলে তাপ দিলে অর্থাৎ আপনি যদি আগুন ধরায় তার উপর হাড়ি রেখে পানি রাখেন তাহলে তাপ দিচ্ছেন আপনি তাহলে পানিটা গরম হবে এটা কিন্তু আল্লাহর একটা বিধান একটা নিয়ম করে রেখেছে আল্লাহ বললে এটা উল্টাটাও হইতে পারত যে তাপ দিলে ঠান্ডা হবে আগুন দিলে ঠান্ডা হবে আল্লাহ যদি চাইতেন সেটা বলতেছি মানে সুন্নত আল্লাহ বলতে আল্লাহর কতগুলো নিয়ম আছে কজালিটি কজালিটি যেটাকে আমরা বলি কার্য কারণ সেটাও কিন্তু আল্লাহর বেঁধে দেওয়ার নিয়ম এটা হলে এটা হবে এটা হলে এটা হবে এগুলো কিন্তু আল্লাহর নিয়ম আল্লাহর বেঁধে দেওয়া নিয়ম ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন যারা একটু পড়াশোনা করছেন এগুলো আল্লাহর নিয়ম কিন্তু এটা এটা এরকম নাও হইতে পারত বা এই স্ট্রাকচার এরকম হয়েছে অন্য একটা স্ট্রাকচার আরেকম হইতো আরেকম হইতে পারত তো যাই হোক তো এখন এত ওয়াইডলি ব্যবহার হয় সুন্না শব্দটা যেটার থেকে একটা বিভ্রান্তি আসে কিন্তু সবচেয়ে সাধারণ ভাবে যদি আমরা বলি সুন্না শব্দটা কি তখন আমরা বুঝব রাসুল সাল্লামের সার্বিক শিক্ষা ও জীবনের ধরনকে বোঝানো হচ্ছে সার্বিক শিক্ষা ওভারঅল যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন ডু দিস ডু নট ডু দিস হ্যাঁ এবং জীবনের ধরন যেটা ডান হাতে পানি খাইছেন আগে কথা শুনছেন কমপ্লিট হওয়ার পরে স্পিকারের কথা কমপ্লিট হওয়ার পরে আনসার দিছেন চোখে চোখ রাখতেন না চোখটা নামায় রাখতেন ওয়ার্ড জিনের মতো মানে মানে কুমারী মেয়েদের মতো লজ্জাশীল লজ্জাশীল ছিলেন এই সমস্ত জিনিসগুলো কি তার জীবনের ধরন সিম্পল কাপড় চোপড় পড়তেন লাকজারি পছন্দ করতেন না সার্বিক শিক্ষা ও জীবনের ধরনকে বোঝা জীবন ধরন কি ওয়ে অফ লাইফ তাই না আমরা বলি না যে ইসলাম হচ্ছে একটা ওয়ে অফ লাইফ বলি না আমরা বলি তো দিন ইসলামকে দিন বলি ধর্ম বলি না কিন্তু ধর্ম বললে কিন্তু অনেক সময় কিছু 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 রিচুয়ালস এর ভিতর চলে আসে ওঠা বসা কিছু অথবা চার্চে যাওয়া বা পূজার সময় পূজা করা এই ধরনের জিনিসে চলে আসে ওয়ে অফ লাইফ আসলে কি সকালে ঘুম থেকে উঠে উঠলেন আর রাত্রে ঘুমাইতে গেলেন এর ভিতর যত কাজ করলেন প্রত্যেকটার ব্যাপারে ইসলামের সে আছে প্রত্যেকটার ব্যাপারে রাসুল ইসলাম একটা ওয়ে অফ লাইফ আছে সেটা বোঝানো হয় যখন আমরা সুন্না কথাটা বলি কিন্তু সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হবে যে বিভিন্ন শ্রেণীর স্কলাররা বেশ ভিন্ন রকমের ধারণা দিতে শব্দটি ব্যবহার করেন এইখানে আসতেছি আমরা আসতেছি মানে চার শ্রেণীর স্কলারদের কথা মেনলি আমরা পড়বো চার শ্রেণীর স্কলার কিন্তু সুন্না বলতে চার ধরনের জিনিস বোঝায় থাকেন এবং কোনটাই ভুল না কিন্তু যখন আমরা ট্রাঙ্কেটেড বা একটা যখন বুঝবো বা একটা মনে যেমন আমাদের দেশে যেটা আর কি দ্যাট উইচ ইজ রিকমেন্ডেড বাট নট অবলিকেটেড করলে সব আছে না করলে গুণা নাই এটাই কিন্তু আমাদের মাথায় প্রথম আসবে সুন্না শুনলে কিন্তু আমরা যখন বলতেছি দাঁড়িয়ে রাখার সুন্না তখন কিন্তু আমরা একটা ফর্স বা ওয়াজিব জিনিসের কথা বলতেছি তখন কিন্তু আমরা বোঝাইতেছি না যে রাখলে ভালো আর না রাখলে কোন সমস্যা নেই এটা কিন্তু বোঝাচ্ছি না তো সুতরাং আমরা এখন কে কথা বলতেছেন কি কনটেক্সটে কথা বলতেছেন কি মিন করতেছেন এগুলা জানলে কিন্তু আমাদের এই বিভ্রান্তিগুলো আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এবং আমরাও সুন্দর করে জেনে শুনে সুন্না ই করবো ইসের মানে প্রিরিকুইজিট যে কোনো আমলের প্রিরিকুইজিট বা প্রিকন্ডিশন বা মানে মানে পূর্ব শর্ত হচ্ছে সেটা সম্বন্ধে জ্ঞান কি করতেছে সেটা জানা যে কোনো একটা ভালো কাজ করতেছে যে কোনো একটা ইবাদত করতেছে কি করতেছে সেটা জানতে হবে আমাকে কেন করতেছে সেটা জানতে হবে হ্যাঁ আল্লাহ বলছেন ঠিক আছে আল্লাহ বলছেন সেই জন্য করতেছি কি করতেছি কিভাবে করছে রাসুল ইসলাম কিভাবে করছে মানে শুধু এটা না মানে ইমানেরও আমরা যে লাহিল্লাহ বলি বাসুদুল্লাহ জানবো যে আমরা কি বলতেছি আপনাদের মনে আছে শাহাদার শর্তগুলো আমরা পড়ছি নটা শর্ত পড়ছিলাম তার ভিতর প্রথম শর্ত ছিল যে শাহাদার মিনিংটা বুঝতে হবে যে শাহাদ যে সাক্ষ্য দিচ্ছিস যে সাক্ষ্য দিয়ে মুসলিম হচ্ছি সেই সাক্ষ্যের মিনিংটা বুঝতে হবে ঠিক আছে তো এখন যাই হোক তো বলতেছেন যে সাধারণ যখন সাধারণভাবে যখন ব্যবহার হয়ে থাকে তখন শব্দটি তখন শব্দটি যে অর্থ আর আকিদা ফিক উসুল ফিক ও হাদিস স্কলার চারটা আমরা বলেই ফেললাম এখানে এগুলো আসবে পরে আমরা ডিটেলস আলাপ করব আকিদার স্কলার আকিদার স্কলার মানে আকিদা শিখে আমরা এত দূরে আসছি সেট অফ আকিদা মানে কি সেট অফ বিলিফ এটা নিয়ে যাদের পড়াশোনা এটা নিয়ে যাদের গবেষণা কি বিশ্বাস করা যাবে কি বিশ্বাস করা যাবে না তাকে তাদেরকে আমরা 
স্কলার বললাম যে যারা এই বিশ্বাস সেট অফ বিলিফ নিয়ে যাদের গবেষণা যাদের কাজ যাদের পড়াশোনা তাদের আমাদের ভিতরে আকিদা স্কলার জানেন নাকি কি আছেন আমাদের পরিচিতের ভিতরে আকিদায় পিএইচডি কার কেউ জানেন আচ্ছা কোয়েশ্চেন এখন করলাম আনসার পরে নিব আনসার নিব ঈশের পরে হালাকা শেষ হওয়ার পরে আমাদের জাতীয় পর্যায়ের আকিদা স্কলার কে যিনি আমাদের সাথে উঠা বসা করেন বা আমাদের আমাদের সাথে প্রোগ্রাম করেন এই ধরনের একজন আছেন যার পিএইচডি টা হচ্ছে আকিদায় এটা একটা কুইজ থাকলো আপনাদের জন্য লাস্টে আমরা উত্তর নিব আচ্ছা ফিকের স্কলার আমি গতদিন বলে দিছি ফিকের স্কলার বলছি না গতদিন ডক্টর সাইফুল্লার পিএইচডি হচ্ছে ফিকে আচ্ছা উসুল ফিক ডক্টর মঞ্জুর হল উসুল ফিকের স্কলার হাদিসের স্কলার আছেন মানে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ছিলেন হাদিসের স্কলার এই ধরনের আছেন মানে এই চারটা হচ্ছে মেজর ব্রেঞ্চ এই চারটা স্কলাররা যখন বিশেষ অর্থের শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন তখন তার অর্থ দাঁড়ায় যেটা অর্থ দাঁড়ায় আর সাধারণভাবে আমরা যখন বলি তখন যেটার অর্থ দাঁড়ায় এটা অবশ্যই ডিফারেন্ট এবং এটা আমাদেরকে জানতে হবে তা নাইলে আমরা কিছুটা পথভ্রষ্ট হওয়ারও চান্স থাকে আর কিছুটা ভুল আমল করারও চান্স থাকে সুতরাং আমরা এটা জেনে নিব যে কে বলতেছেন কথাটা এবং তখন এটার মিনিং কি সেখানে একটা ডিফারেন্স আসবে আর জেনারেলি যদি আমরা বলি যে রিকমেন্ডেড সেন্সে বলি আমরা আসলে কথার ইসের থেকেই বুঝবো যে সেই কথাটা যেমন ধরেন আমরা বললাম যে মেসওয়াক করা সুন্না মেসওয়াক করা সালাতের আগে মেসওয়াক করা সুন্না এটা যাদের একটু পড়াশোনা আছে তারা বুঝবেন যে এটা রিকমেন্ডেড হাইলি রিকমেন্ডেড কিন্তু এটা অবলিগেটরি না যাদের পড়াশোনা আছে কিন্তু দাঁড়িয়ে রেখা শুননা যখন বলতেছি তখন কিন্তু এটা অবলিগেটরি বোঝাচ্ছি আমরা কারণ যে ল্যাঙ্গুয়েজ বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম যারা অন্ধ না যারা সেটা বোঝেন বা যেটা ই করেন সেখানে এটা অবলিগেটরি বা ওয়াজিবের সেন্সটা আসছে মানে ফরজ বা ওয়াজিবের সেন্সটা আসছে ওখানে আচ্ছা হাদিসে স্কলাররা বলবেন ধরেন যা কিছু বর্ণনা আসছে রাসুল সাল্লামের সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় করে বলবেন যে এইগুলো পরে পড়ব ঠিক আছে এখন এখন আর আমরা এসে গেলাম না আমরা এইগুলো যেহেতু ডিটেলস পড়বো আমরা এসে যাচ্ছি না সুন্নার আভিধানিক অর্থ আসে প্রত্যেক আরবি ভাষার দেখবেন একটা একটা ব্যাপার আছে যে যে কোনো একটা টার্মের আভিধানিক অর্থ একটা থাকবে এবং বিশেষ অর্থ বা পারিভাষিক অর্থ বা দিনের পরিভাষার যে অর্থ বা ইসলামী লাইন ইসলামী জ্ঞানের যে অর্থ পরিভাষার যে অর্থ সেটার অর্থটা আলাদা হইতে পারে যেমন ধরেন ফর এক্সাম্পল বিদা কথাটাই বলি বিদাত যেটাকে আমরা বলি বিদাত মানে হচ্ছে কোন মডেল ছাড়া শব্দগত অর্থ মডেল ছাড়া কোনো কিছু আবিষ্কার করা তৈরি করা বা প্রডিউস করা ফ্যান যিনি প্রথম বানাইছেন উনি একটা বিদাতের কাজ করছেন ঘড়ি যিনি প্রথম বানাইছেন উনি একটা বিদাতের কাজ করছেন এটা হলো ডিকশনারিগত ভাবে বিদাতের মিনিং কিন্তু যখনই আমরা দিনের ব্যাপারে আসলাম এইটাতে কিন্তু কোনো নেগেটিভ কনোটেশন নাই এই যে ফ্যানকে বিদাত বললাম ঘড়িকে বিদাত বললাম কোনো নেগেটিভ কনোটেশন নাই মডেল ছাড়া একটা জিনিস নিজে আবিষ্কার করছেন বা বানাইছেন প্রথমই করছেন এটাকে আমরা বিদাত বলতেছি আল্লাহ নিজের ব্যাপারে বদিউ সামাওয়া তিওয়াল আর্থ কোরআনের আয়াত আছে যেখানে আল্লাহ বলতেছেন যে আল্লাহ কোনো ই ছাড়া নাই থেকে এক্সিস্টেন্সে আসছেন আকাশ সমূহকে এবং ইসেকে কি বলে পৃথিবীকে সেটাও সেটাও একটা বিদাত মানে ওই সেন্সে একটা বিদাত আল্লাহর পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বা ওই ওই আল্লাহর কাজটা কিন্তু আমরা যখন রিলিজিয়াস পরিভাষায় যখন বিদাত বলবো তখন হবে যে সোয়াব হচ্ছে মনে করে বা করণীয় মনে করে আল্লাহ নৈকট্য লাভ করার কথা চিন্তা করে এমন কিছু করা যেটার কোনো দলিল কোরআন বা সুন্নায় নাই এবং আমরা আপনাকে বলছিলাম পাঁচটা পাঁচটা উৎস থেকে আসতে হবে দলিল পাঁচটা উৎসের একটাতে থাকতে হবে তবেই সেই কাজটা করা যাবে সোয়াবের নিয়তে তা না হলে কিন্তু একটা কাজ আমরা করতে পারবো না আমরা ডিটেলস আলোচনা করছি বিদাতের উপর আমরা অনেক বড় করে এই করছি আগে দিয়ে সেগুলা নিশ্চয়ই এই কোরআন ফাউন্ডেশনের তাদের ইসে আছে কালেকশনে আছে যদি কেউ নতুন থাকেন কারো যদি ইচ্ছা হয় তাহলে কালেক্ট করতে পারেন ওনাদের কাছ থেকে তো আমরা এটা নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করছি আমরা আর ডিটেলস যাবো না তো যখন আমরা রিলিজিয়াস সেন্সে বিদাত কথাটা রিলিজিয়াস ল্যাঙ্গুয়েজে বা ধর্মীয় পরিভাষায় যখন বিদাত কথাটা ইউজ করব তখনই কিন্তু জিনিসটা একটা নেগেটিভ কনোটেশন চলে আসলো এবং তখনই জিনিসটা নেগেটিভ এবং পরিত্যাজ্য একটা ব্যাপার হয়ে গেল একই জিনিস তো এটা হচ্ছে বোঝার ব্যাপার যে সুন্নার ব্যাপারও তাই সুন্নার আবেদনিক অর্থটা আমরা দেখব এডওয়ার্ড উইলিয়াম লেন উনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ এখন থেকে হয়তো আঠারোশো সামথিং এ আর কি সম্ভবত পাবলিশ হয়েছিল এটা আমার প্রথম অ্যারাবিক এবং ই ইংলিশ অ্যারাবিক লেক্সিকন বা ডিকশনারি যেটা 
সেটাতে উনি যে ডেফিনেশন দিছেন সুন্না সেটা আমরা পড়বো এখন কাজকর্মের বা আচরণের বা জীবনের একটা পথ কাজকর্মের বা আচরণের বা জীবনের একটা পথ রাস্তা নিয়ম বা রীতি ভালো হইতে পারে খারাপও হইতে পারে ভালো রীতিও খারাপ রীতি ঠিক আছে ধরেন হিন্দুরা তাদের লাশ পোড়ায় সৎকার করে পোড়ায় ফেলে এটা হলো হিন্দুদের সুন্না লাশ সংক্রান্ত হিন্দুদের সুন্না আবেদনই করতে যখন আমরা বলতেছি তখন এটা বলতে কোনো সমস্যা নেই এটা একটা নিয়ম বোঝাইতেছি আমরা রীতি বোঝাইতেছি আমরা আবেদনই করতে কিন্তু ঠিক যেভাবে বললাম বিদাত আবেদনই করতে মানে আবিষ্কার করা নতুন কিছুই করা যখনই পারিবাসিক করতে চলে আসলে তখন হলো সোয়াবের উদ্দেশ্যে আল্লাহ নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে এমন কিছু করা বা করার চেষ্টা করা যেটার কোন দলিল নাই এটা আমরা বুঝবো যে দুইটা মানে এই ডিফারেন্সিয়েট করতে শিখবো আমরা আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ এবং এরপরে কি বলছে ভালো হইতে পারে খারাপ হইতে পারে যখন ডিকশনারি থেকে আমরা সুন্না বলতেছি সেটা যেমন ভালো হইতে পারে সেটা খারাপ হইতে পারে এটাও একটা বোঝার ব্যাপার কিন্তু নট নেসারি এটা সবসময় ভালোই হবে এটা ভালো হইতে পারে এটা খারাপ হইতে পারে আচ্ছা এরপরে আসতেছে কি একটা পদ্ধতি পূর্ববর্তী প্রজন্মের লোকদের দ্বারা যেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটাও হইতে পারে ডিকশনারির অর্থে আমরা বলতেছি পূর্ববর্তী প্রজন্মের লোকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মিনিং কি পূর্ববর্তী প্রজন্মের লোক ধরেন কথার কথা আপনার কি ধরনের জিনিসগুলো ধরেন আমি একবার বরিশালে গেছিলাম ছোট ছিলাম ক্লাস সিক্সে পড়তাম তো বরিশালে যে গ্রামে গেছিলাম বলতে পারবো না এখন কোথায় মানে শহরে প্রথমে এক রাত থাকলাম তারপর যেখানে গ্রামে গেলাম তো সেখানে ওই সময় ধান তোলার মৌসুম ছিল তো তারা একটা ই করলেন সমাজ খাওয়া বলে একটা খাওয়া হইল ওইখানে আমিও ছিলাম আমি পার্ট অফ ইট মানে আমিও একজন যারা এখানে পার্টিসিপেট করছেন তো সমাজ খাওয়া এটা কি হলো সবাই মিলে রান্না করলেন গরু গোস্ত ভাত হাই সেই যে ঝুড়ি ঝুড়ি মানে ওই যে টুকরি মার্কা জিনিসে করে ভাতই করা হইলো সেটা আবার তেল মাখানো হইলো এবং গরু গোস্ত রান্না হইলো সেটা দেখা হইলো এটা কি নবান্ন টাইপের একটা জিনিস আর কি মানে নতুন ধান ওঠার পরে সবাই মিলে একসাথে খাইলেন এখন ওই সমাজে ওইটা প্রতিষ্ঠা করছেন ওই সমাজের ওইটা একটা সুন্না এই সেন্সটা আমি বলতেছি যে যখন আমরা ডিকশনারির ভাষায় সুন্না বলবো তখন এই এই সেন্স গুলো আসবে আচ্ছা এখানে বুঝতে হবে যে যখন এইভাবে বলবো সুন্না জাস্ট ই তখন কিন্তু প্রশংসনীয় নিন্দনীয় দুইটাই আসবে কিন্তু আমরা যখন ইসলামী পরিবেশে সুন্না বলবো তখন কিন্তু অল অফ ইট ইস প্রশংসনীয় যখন ইসলামিক পরিভাষায় সুন্না বলবো যে এটা সুন্নে আছে বা এটা করাটা সুন্না তখন কিন্তু তার নেগেটিভ কোনোটেশন নাই শুধুমাত্র পজিটিভই আছে কিন্তু তাছাড়া যদি আমি এমনি জেনারেলি বলি তখন কিন্তু ভালোটাও হইতে পারে খারাপটাও হইতে পারে এটা আমরা মনে রাখবো ইনশাআল্লাহ তো কিন্তু সাধারণভাবে অভিব্যক্তিতে শব্দটিকে এক প্রশংসনীয় জীবনযাত্রা বোঝাতেই ব্যবহার করা হয় মিনিং মিনিং ইসলামে যখন আমরা বলি বা ইসলামী ইসের সাথে যখন যুক্ত করে বলবো তখন শুধুমাত্র প্রশংসনীয়টাই বোঝাতে বলা হয় কিন্তু ভাষা হিসেবে বললে দুইটাই আছে এখানে একটা হাদিস আসতেছে যেখানে আল্লাহ রসুল দুইভাবেই ইউজ করছেন শব্দটাকে আমরা সেটা সেটা ই করবো জাবির বিন আব্দুল্লাহ তার বর্ণনায় আসছে বেদুয়ন্দের একটা দল আল্লাহ রসুল সাল্লাম কাছে আসছিলেন পশ্মি বস্ত্র পরিহিত পশ্চিমি মানে ব্ল্যাঙ্কেট যে হয় না সে আপনার উলেন ব্ল্যাঙ্কেট বা কম্বলের যে মেটেরিয়াল সেটা সেটা সাধারণত যেখান থেকে সুফি কথাটা আসছে উলেন ক্লোথ ওয়ান সুফি মানে কিন্তু আসলে মানে মোটা কাপড় পরে যারা অর্থাৎ যারা জুহুদ বা যারা জীবনের বিলাসিতাকে বর্জন করে এইরকম একটা সেন্স আসে আর তো এইখানে যেটা আসছে আপনার এই পার্টিকুলার ইসে এখানে যেটা বলতেছেন যে পশ্চিমি বস্ত্র পরিহিত বলতে বোঝাইছেন যে তারা অত্যন্ত গরিব ছিল বা খুবই গরিব ছিল আর কি এটাই বোঝানো হয়েছে এখানে রসুল সাল্লাম তাদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা ও তারা যে অভাব তারিত সেই ব্যাপারটা খেয়াল করলেন মানে এখান থেকে তাদের মানে ড্রেসের যে বর্ণনা আছে সেখান থেকে আমি বুঝছি বা আপনারাও বুঝবেন যে এটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে তাদের তারা অভাবগ্রস্ত সোজা কথা তারা ই না সচ্ছল না আর কি এটা রসুল সাল্লাম খেয়াল করলেন এবং তখন উনি লোকজনকে বললেন যে লোকজন বলতে তার সাহাবি যারা তাদেরকে বললেন যে কিছু দান খয়রাত করতে তাদের জন্য এবং এক সময় যখন দেখলেন যে কেউ মুভ করতেছে না তার একটু রাগান্বিত হলেন আল্লাহ রসুল এবং তার চেহারা রাগ করলে রাগ হইলে লাল হয়ে যেত এটা থেকে তারা বুঝলেন যে উনি অপছন্দ করতেছেন যে কেউ 
মানে নড়াচড়া করতেছে না মানে কেউ যাচ্ছে না আর কি কিছু করতে তারপর একজন আনসার এটা দেখে আর কি এটা দেখে রেগে গেছেন আল্লাহ রসুল এটা দেখে বা গড়িমসি করতেছেন দেখে রেগে গেছেন এটা উনি রেগে গেছেন এটা দেখে আনসারদের একজন একপাত্র সিলভার বা রূপা নিয়ে আসলেন দান দান করবেন বলে আর কি তারপর আরেকজন আসলেন তাদের দেখা থেকে অন্যরাও দান সামগ্রী নিয়ে আসলেন একজনের দেখা থেকে যেটা হয় আপনারা দেখবেন যে এটা এটা খুব একটা এফেক্ট হয় মানুষের উপর একটা কাজ অনেক সময় দেখবেন যে একজন শুরু করলে বাকিরাও আগে এসে করতে থাকে বায়াতের ব্যাপারে আমরা দেখছি যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম মারা যাওয়ার পরে যখন আবকরা দেলান হয়ে যখন খলিফা নির্বাচিত হলেন তখন কি হয়েছে মানে একজন শুরু করার পরে তারপরে আরেকজন 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 এইভাবে করে আলটিমেটলি উনি খলিফা নির্বাচিত হলেন সকলের বায়াতে মানে সকলে বলতে প্রেজেন্ট যারা ছিলেন তাদের তারা একে একে সবাই বায়াত নিলেন তার আর কি তো যাই হোক তো আল্লাহ রসুল্লাম তখন বললেন তখন যে কথাটা বলছেন এইখানে আমরা দেখবো সই মুসলিমের হাদিস এইখানে আমরা দেখব যে আল্লাহ রসুল নিজেই কিন্তু সুন্না কথাটা দুই ওই ওই ডিকশনারির মিনিং এর সুন্না কথাটা দুইভাবে ব্যবহার করছেন একখানে ব্যবহার করছেন পজিটিভ হিসাবে আর এখানে ব্যবহার করছেন নেগেটিভ হিসাবে তো আল্লাহ রসুল বলতেছেন যে কেউ ইসলামে কোনো ভালো প্রথা প্রচলিত করবে এই প্রথার জায়গায় উনি সুন্না কথাটা ব্যবহার করছেন যে কেউ ইসলামে কোনো ভালো সুন্না প্রচলিত করবে আমি ওই ওই প্রথার জায়গায় সুন্না কথাটা বললাম আর কি সিনটা ব্র্যাকেটে আছে এখানে তারপরে তার উপর অন্যরা আমল করবে যখন অন্যরা আমল করবে তার উপরে তখন তার নামে পরবর্তী আমলকারীর মতোই একটি নেকি লিপিবদ্ধ হবে অর্থাৎ ধরেন আমি দান করলাম একটা পার্টিকুলার কজে এইটা দেখে আরেকজন করলেন এটা দেখে আরেকজন করলেন এটা দেখে আরেকজন করলেন ওই পরবর্তী যারা করতেছেন তাদের প্রত্যেকের সবের সাথে সাথে আমারও একটা সব লেখা হবে যেহেতু আমি এটা চালু করছি জিনিসটা লিপিবদ্ধ হবে এইরকম ধরেন আমরা বলি যে ধরেন জ্ঞান শিক্ষার বা দিন শিক্ষার একটা ব্যাপার কেউ চালু করে গেলেন যতজন সেটা করবেন তারপরে প্রত্যেকের সবটা উনি সবের একটা মানে প্রত্যেকের সাথে সাথে উনিও সব পাবেন তাদের যে কারো অর্জিত নেকির কোনো কমতি হওয়া ছাড়াই তার মানে এটা না যে প্রথম মানে পরে যারা করলেন তাদের থেকে কেটে দেওয়া হবে তা না আল্লাহর কাছে তো অভাব নেই দেওয়ার জন্য সুতরাং তাদের কোনো কমতি হবে না কিন্তু প্রথম যিনি করছিলেন তিনি ও সব পাবেন সেটার বা নেকি পাবেন উল্টাটাও কিন্তু তাই আর যে কেউ যদি ইসলামে কোনো মন্দ প্রথা বা সুন্নার প্রচলন করে যেমন একটা বেদাতের প্রচলন করা ইয়ানবী সালাম আলাইকা যিনি প্রথম প্রচলন করছেন যুগে যুগে যতজন ইয়ানবী সালাম আলাইকা বা ওই মিলাদ পড়বেন তাদের প্রত্যেকের গুণার ভাগিদার উনিও হবেন যিনি স্টার্ট করছিলেন এটা প্রচলন করে এবং তারপর যদি লোকেরা সেটার উপর আমল করে তবে তার নামেও আমলকারীর সমান পরিমাণ গুণা লিপিবদ্ধ হবে এইখানে সুন্নার মিনিংটা আল্লাহ রসুল নিয়ম প্রথা রীতি এই এই ধরনের একটা সেন্সে ব্যবহার করছেন তো তবে তার নামেও আমলকারীর সমান পরিমাণ গুণা লিপিবদ্ধ হবে তাদের দুজনের কৃতকর্মের গুণার কোনো কমতি ছাড়াই তাদের গুণার কোনো কমতি হবে না এই জন্য আমরা গুণার ট্রেল বা আমাদের গুণার চিহ্নগুলা যেন মুছে যাই দুনিয়ার থেকে আপনি দেখেন না কত মানুষ আফসোস করে বাংলাদেশের একজন নায়িকা আছেন উনি হিজাব করেন এখন হজটস করছেন আকুল ভাবে রিকোয়েস্ট করছেন যে তার মুভিগুলা যেন আর কেউ স্ক্রিন না করে বা না মানে কিন্তু তার বলায় কি যারা ওইখান থেকে পয়সা উঠাচ্ছে বা পয়সা পায় তারা কি তার বলায় বন্ধ করবে বরং পারলে আরো আরো মানে বিরদর্পে চালাবে যে এই নায়িক আগে এরকম ছিল এখন এরকম মৌলবি দেখলে কি হবে তাই না মানে এই জন্য আমরা আমাদের গুনার ট্রেল গুলা যেন যতটুক সম্ভব মুছে যাই একটা সিনেমা হল যদি আমরা কোথাও খুলেই থাকি ওটি যেন জীবদ্দশাতেই বন্ধ করে যাই আর কি তা নাইলে দেখা যাবে যে হয়তো খুব ভালো আমল করে মারা গেলাম কিন্তু ওই সিনেমা হলের রিভার্স সাদগায় জারিয়া বলি আমরা ওইটার যে প্রত্যেকটা সিনেমা দেখলো প্রত্যেকের গুণা আমার এসে অ্যাড হইতে হইতে আমার নেগেটিভ হয়ে মানে আমি মানে ওয়ে আউট চলে গেলাম আর কি কথার কথা বললাম জাস্ট এটা তো আর ই না মানে এটা কোনো ই না আমাদের ভিতরে আমি শিওর কেউ সিনেমা হল বানায় যান না এখানে তারপরে একই কথা একটা লেখার বেলায় একই কথা একটা গানের বেলায় একই কথা একটা সিনেমার বেলায় একটা নাটকের বেলায় অ্যাজ মাচ এজ পসিবল অ্যাজ মাচ এজ পসিবল সর্বশক্তি দিয়ে সেটার যদি গুণার ব্যাপার হয় সেটার চিহ্ন মিটাই যাওয়ার চেষ্টা করবেন বা চিহ্ন মুছে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন আচ্ছা এরপরে আসতেছে যে 
আমরা যখন শুনে নিয়ে পড়াশোনা করব তখন इतिपूर्वे जरा अतिबाद हो गए तर क्षेत्र आल्ला रीति नियम तुम आल्ला रीति से नियम कखर्तन पाल्लास्त जिन ग्लस नेचर लस जो आल्ला दुनिया सूर्य सूर्य चारिदी के पृथ्वी घटते जत कि नियम बेधे दी आल्ला से गुला भेतरे आस তো যাই হোক আল্লাহর সুন্না বলতে এখানে তার সিদ্ধান্ত আইন আদেশ সমূহ এবং তার নির্ধারণ সমূহ বোঝানো হয়েছে যেগুলো বদলায় না এবং যেগুলো সব সময় সকল জনগোষ্ঠীর উপর প্রযোজ্য যেমন আপনি যদি অপচয় করেন তাহলে আপনি সাফার করবেন আপনি দারিদ্রে পতিত হবেন এটা যেমন এটা সবাই বেলা প্রযোজ্য এটা সবার বেলা প্রযোজ্য এছাড়াও আর কিছু কথা বলছেন না যে আল্লাহ রসুল বলছেন বা আল্লাহ বলছেন যে ধরেন একটা কথা আমি বলি যে এমন কোন এটা হাদিস থেকে বলতেছি আমি রেফারেন্স সামনে নাই আমার চাইলে দিতে পারবো এমন কোন সময়ে আসবে না যখন মানুষ ওজনে কম দিবে অথচ আল্লাহ তার উপরে অত্যাচারী শাসক বসায় দিবেন না ওজনে কম দেওয়ার ব্যাপারে বলছে ওজনে কম দেওয়া মানে কি যেখানে যা দেওয়ার সেটা দিলেন না ওজনে কম দাও দুই দিকে হইতে পারে ধরেন পাঁচ টাকায় আপনি আমাকে এক কেজি কিছু দেওয়ার কথা আপনি এক কেজি না দিয়ে নয়শো গ্রাম দিলেন এটা ওজনে কম দেওয়া আবার এক কেজির দাম পাঁচ টাকা হওয়ার কথা আপনি আমাকে ঠকায়া ছয় টাকা নিলেন এটা ওজনে কম দেওয়া কারণ ছয় টাকাটা তো দেন নেই আপনি আমাকে পাঁচ টাকার জিনিস দিছেন এটার থেকে শুরু করে অফিসে আপনার ফুল ডে থাকার কথা হাফ ডের পরে আপনি কোটটা চেয়ারের উপর রেখে আপনার বাচ্চাকে স্কুল থেকে আনতে গেলেন অথচ স্যালারি নিতেছেন আপনি চাকরির পুরো চাকরির বাচ্চাকে স্কুল থেকে আনতে গেলেন ব্যাংকের কাজটা সারতে গেলেন অথবা বাড়ি চলে গেলেন বা শপিং এ গেলেন এটা ওজনে কম দেওয়া প্রতিটি মানুষ বাংলাদেশে মোরললেস প্রতিটি মানুষ ওজনে কম দিয়ে থাকে আমি একটু উদাহরণ দিই সবসময় যাই না আপনাদের সাথে শেয়ার করছে কিনা আগে যে আমি যখন উত্তরায় থাকতাম তখন আমরা স্টেশনে এসে নামতাম হচ্ছে বিমানবন্দরে বিমানবন্দরে নামতাম আল্লাহ গাড়ি দিছিলেন যাই হোক গাড়ি এসে আমাদের নিয়ে যেত তখন খেয়াল করতাম যে একজন লোক দশটার দিকে আসতো ট্রেনটা সিলেট থেকে একজন লোক ধরেন বাচ্চা দুই তিনটা বাচ্চা আছে সাথে ওয়াইফ আছেন বোরখালি ওয়াইফ যাবেন মিরপুর ওইখান থেকে তো ই মুলাইতেছেন আপনার কি বলে সিঞ্জিয়ালের সাথে কথা বলতেছেন তো বলছেন যাবেন হ্যাঁ যাবো কোথায় যাবেন মিরপুর তো প্রথমে ওনার ওয়াইফের দিকে তাকাইলো বাচ্চাদের দিকে তাকাইলো মিনিং তুমি তো এখন ঠেকায় পড়ছো তারপরে বললো আড়াইশো টাকা অথচ হয়তো দিনের বেলা একশো টাকা তৎকালীন সময় বলতেছি বা আরো কম দিনের বেলা এই যে লোকটা ই করলো এটা কিন্তু ওজনে কম দেওয়া কারণ আসলে এটা ডিস্টেন্স যা ছিল তার ছে অনেক বেশি পয়সা নিল এই লোক এই বেবি আমি একটা উদাহরণ দিই এই বেবি রিক্সালে যাইতে যাইতে হয়তো গল্প জুড়ে দিল যিনি যিনি ই করতেছেন যিনি মানে ভাড়া নিছেন ভদ্রলোক তার সাথে দিয়ে বলতেছে সাপ কি কমু দুনিয়াটা কি হয়েছে একটা ডাক্তারের কাছে গেলে টেস্ট লাগে একটা দেয় হইলো পাঁচটা বাকিটার থেকে কমিশন খায় বা বাকিটার থেকে পয়সা ই করে একই জিনিস যে সে করতেছে সে এই ভদ্রলোক যাত্রী ভদ্রলোককে ওজনে কম দিতেছে আর ডাক্তার তাকে দিতেছে এই যে ভিশেষ সাইকেল এটা কিন্তু সারা সমাজে ছড়ায় আছে এই জন্য দেখেন আমাদের উপরে আল্লাহ তালা মানে চুজ করে করে বা এই পর্যন্ত দেখেন আমরা আমাদের আমাদের উপরে আমরা কত রকমের ই করি মানে আফসোস করি কত রকমের কত রকমের মানে শিকুয়া যেটাকে বলি আমরা মানে অভিযোগ করি কিন্তু আমরা নিজেদের দিকে তাকায় দেখি না কারণ আল্লাহ আল্লাহ বা আল্লাহ রসুল বলে দিছেন আমাদেরকে যে আমরা এই করলে আমাদের এই হবে এইগুলো হচ্ছে আর কি সুন্নত আল্লাহর ভিতরে পড়বে যে নিয়ম বেঁধে দিছেন যে এরম করবা তো এরকম হবে এরম করবা তো এরকম হবে যাই হোক এখন আমরা আজকে কি আগাবো নাকি আছে তার একটু অল্প একটু যাই তাহলে বিভিন্ন শাখা প্রশাখা ব্যতি রেখে যে অর্থে সবাই সুন্না শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন 
সেটা হচ্ছে কোরআনের পাশাপাশি শব্দটি যখন উল্লেখ করা হয় অর্থাৎ কেউ যখন বলে কোরআন সুন্না আমরা বলি না কোরআন সুন্না আছে আমরা কোরআন সুন্না মানি কোরআন সুন্নার অনুসারে এই কথাগুলো কমন ভাবে বলি এগুলো কিন্তু কোন শাখার ওই যে চার চারটা শাখা বললাম আকিদা তারপরে ফিক উসুল ফিক এবং ই আপনার হাদিস চারটা শাখা বলছিলাম ওই সব শাখা ছাড়াই আমরা অনেক সময় কোরআনের সাথে আল্লাহর কিতাব ও রসুলের সুন্না এই কথাগুলো বলে থাকি এই অর্থে যখন সুন্না শব্দটি ব্যবহার করা হয় তখন আমরা বুঝি এই শব্দ দ্বারা রসুল সাল্লামের মাধ্যমে প্রাপ্ত দিক নির্দেশনাকে বোঝানো হচ্ছে দিক নির্দেশনা এইটা করবা দিক নির্দেশনার পথ নির্দেশ দিক নির্দেশ মানে কি হৃদয় আসলে এটার মানে যাই হোক আল্লাহ রসুল সাল্লাম যে দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন জীবন কিভাবে চালাবো জীবন কিভাবে ধারণ করব জীবন যাপন করব কিভাবে সেটার কথা বোঝানো হচ্ছে যা কোরআনের মাধ্যমে প্রাপ্ত দিক নির্দেশনার অতিরিক্ত এইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কথা এখানে যে কোরআনের ভিতরে যত দিক নির্দেশনা আছে তার চেয়ে প্লাস যেগুলো দিয়ে গেছেন অতিরিক্ত যেগুলো দিয়ে গেছেন সেগুলোর কথা বলা হচ্ছে এখানে যখন আমরা বলি কোরআন সুন্না অথবা যখন আমরা বলি আল্লাহর কিতাব ও রসুলের সুন্না তখন আমরা আসলে এই দুইটা জিনিস ই করি আমরা আজকের জন্য নির্ধারিত জিনিস অলমোস্ট শেষ যদিও আমরা শুরুতে একটু অন্য কথা বলছি তারপরেও আগামী দিন যেটা পড়ব সেটা শুরুটা করে আমরা শেষ করে দিব ইনশাল্লাহ আগামী দিন যেটা করব সেটা হচ্ছে ফিক শাস্ত্রবিদ প্রথম শাখাটা যেটা আমরা চুজ করতেছি সেটা হলো ফিক শাস্ত্রবিদ যাদেরকে ফকি বলি আমরা আর আপনাদেরকে বলছি কি যে আমাদের পরিচিতের ভিতরে ফিকের উপর পিএইচডি হচ্ছে ডক্টর সাইফুল্লাহ ফিক শাস্ত্রবিদ যাদের কাছে আপনি যাবেন যে আমি এই এইখানে কি করব এটাকে আমার জন্য হালাল নাকি এটাকে আমার জন্য হারাম নাকি আমার চোখে অপারেশন হয়েছে আমি তো চোখে পানি লাগাইতে পারি না তো এখন কি আমি আমি কি তৈমম করব না আমি অজু করব নাকি আমি অজু করে খালি ওই জায়গার উপর ভেজা হাত দেয়া বা হালকা করে মাসে করব এই এই ইস্যুগুলো যারা অ্যাড্রেস করবেন যারা যারা এইগুলোর উত্তর দিবেন তাদেরকে আমরা বলি ফিক শাস্ত্রবিদ বা ফকি বলি তাদের মতে তারা যখন এই কথাটা বলবেন তারা যখন সুন্না কথাটা তাদের শাস্ত্রে যখন বলবেন সেটা হচ্ছে অভিধানিক অভিধান অভিধানে অভিধান আমরা পড়ে আসলাম না অভিধানের ডিকশনারিটা পড়লাম না সুন্নার ই মনে আছে মাত্র পড়ছি আমরা এডওয়ার্ড উইলিয়াম লেনের কথা পড়ছি তার কথা কি পড়ছিলাম আমরা ডিকশনারির কাজকর্মের বা আচরণের বা জীবনের একটা পথ রাস্তা নিয়ম বা রীতি এই এই সেন্সে যেটা তো যখন ফিক শাস্ত্রবিদা বলবেন তখন এটাই ওই ওই মিনিংটা সবচেয়ে কাছের হবে তবে সুন্না শব্দটির এই ব্যবহার অর্থাৎ প্রশংসনীয় এক কর্ম পদ্ধতি এই অর্থের ব্যবহার আসলে বিভ্রান্তির এক উৎসে পরিণত হয়েছে যখন ইরা বলেন যখন ফিক শাস্ত্রবিদরা বলেন সুন্না কথাটা সুন্না কথাটা বলেন সেটা হচ্ছে প্রশংসনীয় এক কর্ম পদ্ধতি এই সেন্সটা চলে আসে এবং এই অর্থের ব্যবহার আসলে বিভ্রান্তির এক উৎসে পরিণত হচ্ছে কেন যখনই আমরা বলতেছি এটা প্রশংসনীয় তখন এখানে একটা সেন্স আসতেছে যে আচ্ছা না করলে বোধ প্রশংসাটা পাইলাম না কিন্তু কোন সমস্যা নাই না করলে এই সেন্সটা চলে আসে ইসলামিক আইনের একটা উৎস হিসেবে ফিক শাস্ত্রবিদরা শূন্য শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন এরকমটা যখন করা হয় তখন আসলে তারা তখন তারা আসলে তাদের তাদের শাস্ত্রের বাইরের কথা বলেন আর কি উসুলিদের কথাটা বলেন উসুলিরা আসলে উসুল ফিক যারা করেন তারা বলবেন যে ইসলামিক আইনের উৎস এটা এটা দিয়ে ইসলামের আইন প্রণয়ন করা যাবে এটাতে করা যাবে না এটা দিয়ে করা যাবে এটাতে করা যাবে না যেমন আহ আহ হারাম মদ হারাম কিন্তু খেজুর খাওয়া ফরজ এটা করা যাবে না মানে ধরেন কথার কথা মদ খাওয়া হারামটা সুন্নার থেকে পাইতেছি আমরা কিন্তু খেজুর যদি আল্লাহ রসুল খাইতেন প্রতিনিয়তই খাইতেন বা একটা মেজরই ছিল কিন্তু এখান থেকে খেজুর খাওয়া ফর্স বলতে পারবো না মানে উদাহরণ দিলাম জাস্ট আমি আর যাই হোক তো এখন কথা হলো যে এই ঈদের ব্যাপারটা মানে ফিক শাস্ত্রবিদরা যেভাবে ব্যবহার করবেন শুননা সেটা আমরা শুরু করে আজকে শেষ করে দিব বলছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফিক শাস্ত্রবিদরা কোন একটা সুনির্দিষ্ট কাজের ফতোয়া নিয়ে গবেষণা করে থাকেন যেটা আগে বলছি যে আমরা ফিক শাস্ত্রবিদদের কাজ কি আচ্ছা বলেন তো আমি এখন তাই মম করবো না উজু করবো বা আমার রোজাটা হয়েছে কিনা বা আমি কিভাবে মানে এই ইত্যাদি ব্যাপারগুলো আসবে দৈনন্দিন জীবনে যেগুলো আসে তো সাধারণভাবে যে কোনো কাজকে নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্রেণীর একটিতে ফেলা হয় আমরা যখন কাজ কাজ কাজকে যে কোনো কাজ যে কোনো কর্ম সেটা পেন্সিল দিয়ে লেখা 
কলম দিয়ে লেখা সেটাও যদি হয় তখন আমরা কি করি পাঁচটা জিনিসের একটা জিনিসের ভিতরে আসে অবশ্য করণীয় পছন্দনীয় অপছন্দ অনুমোদিত অপছন্দনীয় নিষিদ্ধ খেয়াল করেন কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা কিন্তু বললাম অবশ্য করণীয় যেটা করতেই হবে না করলে গুণা হবে পছন্দনীয় করাটা ভালো কিন্তু না করলে গুণা নেই অনুমোদিত করতেও পারেন নাও করতে পারেন বা করাটা জায়েজ করাটা অনুমোদন অনুমোদন আছে করার অপছন্দনীয় না এখন করলে অপছন্দ করা হয় এটা পছন্দ করা হয় না এটাকে নিষিদ্ধ হারাম এই পাঁচটা শ্রেণীর একটা শ্রেণীতে পড়বে এছাড়াও আরো তিনটার তিন রকমের ডিভিশন হইতে পারে শুদ্ধ অথবা পরিত্যাজ্য ও অকার্যকর হইতে পারে এটাও কোন এছাড়াও কোন কাজ শুদ্ধ হইতে পারে শুদ্ধ সিদ্ধ হইতে পারে পরিত্যাজ্য হইতে পারে অকার্যকর হইতে পারে সেটা আলাদা একটা ডিভিশন পছন্দনীয় কাজ বোঝাতে স্কলাররা অগণিত শব্দ ব্যবহার করে থাকেন পছন্দনীয় যে কাজ সেটা বোঝাইতে আমাদের সময় প্রায় শেষ আর দুই মিনিট নিব আমি তারপর শেষ পছন্দনীয় কাজ বোঝাই পছন্দনীয় কাজ বোঝাইতে স্কলাররা অগণিত শব্দ ব্যবহার করে থাকেন যেসব শব্দের ভিতর মান্দব শব্দটা বুঝবেন মুস্তাহাব শব্দটা বুঝবেন এরকম শব্দ আসবে মান্দব শব্দটা আসবে মুস্তাহাব শব্দ আসবে যেটা পছন্দনীয় কিন্তু না করলে গুণা হবে না বা গুণার কাজ না কিন্তু করলে সব হতে পারে বা সবের কাজ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দের সামান্য ভিন্ন অর্থ রয়েছে একটু 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 ডিফারেন্ট হইতে পারে তো প্রশংসীয় শ্রেণীর কর্মকাণ্ড বোঝাতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অভিব্যক্তির একটি হচ্ছে সুন্না এইখানে আসলো যে আমরা আমাদের সমাজে আমাদের মাঝে এই সেন্সে কিন্তু আমরা বুঝে থাকি এবং এইটাই বিভ্রান্তির একটা বড় কারণ এবং এইটার থেকে আমাদের বিভ্রান্তি আসে যে আমরা মনে করি দ্যাট হুইচ ইজ রিকমেন্ডেড বাট ইজ নট অবলিগেটরি এই সেন্সটা চলে আসে যেটা পছন্দনীয় বা করা উচিত বা রিকমেন্ড করা হয় কিন্তু অবলিগেটরি না করলে কোনো ক্ষতি নাই এইটা আমাদের ব্রেনে প্ল্যান্টেড হয়ে আছে এবং যেখান থেকে আমাদের কিন্তু দিনের ব্যাপারে মেজর বিভ্রান্তির কারণগুলো আসবে আমরা যে পড়াশোনা করব একটু সামনে আমরা দেখব যে কিভাবে আমাদের ভিতর বিভ্রান্তিগুলো আসছে আর দুইটা লাইন পড়ে আমি শেষ করে দিচ্ছি উদাহরণস্বরূপ ফকিরা ফিক শাস্ত্রবিদরা বলবেন ফজরের ফরজ সালাতের আগে দুই রাখাত সালাত হচ্ছে সুন্না এর অর্থ হচ্ছে এই যে ওই দুই রাখাত সালাত ফরজ বা অবশ্য করণীয় নয় তথাপি তাদের মর্যাদা বা পুরস্কার এমন এক পর্যায়ের যে তা থেকে নিছক অনুমোদিত কাজের চেয়ে অধিকতর মর্যাদা তা তাকে আছে তাদেরকে মানে এই কাজগুলাকে নিছক অনুমোদিত না শুধুমাত্র অনুমোদন দেওয়া হয়েছে তা না তার চেয়ে অধিকতর মর্যাদা সম্পন্ন অবস্থান দেয় এই ফিক শাস্ত্রবিদরা যে বলবেন যে এটা হচ্ছে সুন্না কি বলবেন ফজরের ফরজ নামাজের আগে ফজরের ফরজ দুই রাখাত নামাজের আগে দুই রাখাত সুন্না নামাজ আছে বা দুই রাখাত সুন্নত নামাজ আছে তখন বোঝাচ্ছেন দ্যাট হুইচ ইজ রিকমেন্ডেড বাট নট অবলিগেটরি আমরা আজকে এখানে শেষ করে দিব সুবাহানিকাফের কত বিলাইক আমরা যে শুনলাম তার ভিতরে ভালো কিছু শুনে থাকলে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খারাপ কিছু শুনে থাকলে সমস্ত ব্যর্থতা আমার এবং সেটা সাজানের তরফ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দেন যা ভালো শুনলাম তারপর আমল করার